El Gobierno de Castilla-La Mancha celebrará el Día Internacional de la Mujer bajo el lema Imparables, en un acto institucional el próximo 7 de marzo en el Paraninfo Luis Arroyo. Estará presidido por el presidente regional Emiliano García Paje y contará también con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. A lo largo de este acto se entregarán premios y reconocimientos para distinguir a personas e instituciones que trabajan por la igualdad. Por primera vez, estos premios se acompañarán de una escultura diseñada para este día, consistente en una mano que se eleva atrevida y victoriosa sujetando simbólicamente el número 8. Se reconocerá a mujeres de cada una de las provincias de la región. En Ciudad Real será Bienvenida Pérez, la que ha liderado la Asociación de Amas de Casa durante muchos años, la premiada. En medios de comunicación se entregará un galardón a Ana Requena. Y la institución reconocida será la Asociación de Mujeres o Pañel, una ONG comprometida con la igualdad de género. A hacer una llamada a toda la sociedad, especialmente a las mujeres, pero a toda la sociedad, a que se movilice el 8 de marzo para que las calles de Ciudad Real y de toda España se tiñan de ese color violeta que, en definitiva, lo que simboliza es la igualdad y la justicia. Habrá una decena de actos en torno al 8M organizados por cada una de las instituciones. En Ciudad Real se inaugurarán exposiciones para promover la igualdad. Una de ellas, el 7 de marzo, la sexta muestra Mujer en el Arte de Castilla-La Mancha, en el Museo de la Merced. Se harán también actividades con los centros educativos. El día 5 de marzo, el Ayuntamiento celebrará su acto institucional en el antiguo casino a las 6 de la tarde, otorgando el Premio de Mujer Empoderada a la Policía María Tome Villar. Lleva cinco años y atiende a 140 víctimas de violencia de género, una cifra que es importante por su trabajo, pero que todavía nos tiene que hacer reflexionar mucho, porque son 140 mujeres de Ciudad Real. El 5 de marzo, en el Museo de la Merced, se inaugurará la exposición 40 años de la incorporación de la mujer en la Policía Nacional, exposición organizada por la subdelegación del Gobierno. Actualmente hay dos mujeres que ocupan el cargo de subdirectoras de la Policía Nacional y casi el 40% de la escala ejecutiva del cuerpo son mujeres. La incorporación de la igualdad de género en la policía sigue siendo un reto, un reto importante, porque aunque no podemos hablar de unos datos excesivamente eh, positivos, sí que el hecho de que en estos últimos años esta incorporación haya, haya cambiado los números de, de una manera muy, muy visible. El Teatro Municipal Quijano acogerá el día 6 de marzo el concierto de Juan Valderrama, Mujeres de Carne y Verso, organizado por la Diputación y en colaboración con la Junta y el Ayuntamiento. La institución provincial celebrará su acto el día 5 de marzo a las 11 y media de la mañana en Miguel Turra, llegando a su quinta edición y reconociendo a María Jesús Alarcón, que recibirá el Premio por la Igualdad. Nuestro compromiso está con toda la provincia, está sin duda con Ciudad Real y está también con esa lucha silenciosa, callada, que también se vive en muchos pueblos, en zonas rurales, donde el ser mujer todavía resulta más complicado, más difícil que en las zonas urbanas. Finalmente, en el acto institucional global el que organiza la Junta, se entregará el Premio Internacional Luisa de Medrano, un galardón dotado con 15.000 euros por el Gobierno regional. Este año, ha detallado Blanca Fernández, aún se está pendiente de conocer el fallo para saber qué organización será premiada.